डियर व्यूअर्स एंड लर्नर्स असलम वेलकम टू माई इंग्लिश फर्स्ट पेपर ऑनलाइन क्लास एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक एंड दिस इज फ्यूचर एंड इट कम्स इन द क्वेश्चन नंबर टू दो आर द स्टूडेंट ऑफ एच एस सी लेवल यू नो दैट फ्यूचर केयर इज टेन मार्क सो माई डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास यूजिंग ओ बी एस सिस्टम सो प्लीज कम टू माई क्लास So welcome to my multimedia English class. I am MD Kamal Hussain and I have been working as an assistant professor and head of the department of English at Juranpur Adarsh College, Dawat Gandhi Kumilla. Uh, my dear student, my today's lesson is making flow chart. Tumra jara eto din amader class gulo korecho, amra tomader ke eto din ek nong proshno poriyechi. Ek nong proshner dutu bhag chilo. Ekta chilo A ebong B. ये छो माल्टिपल चय कोश्चन जैसे कि संक्षेपे एम सी किऊ बोली बीते कोश्चन एनसार सो आज के सामने आलाप करते जाश्चन टू एवं ये हे फ्लू चार्ट मैडिय स्टूडेंट तुम्हारा जरा इंग्रेजी एक दुरबल व कम नम्बर पाओ अथवा जर फेल कर आशंका आंग्रेजी के जरा भय पाओ हमें तक के बी फ्लू चार्ट तुम्हारे जो एक मजार आईटेम एखे क्योंकि तुम्हारे दस दस पे एवं जरा ए प्लस पे चाओ तर तुम्हारे क्योंकि एखे नम्बर माइनस हम तुम्हारे ए प्लस छुटे जाए सो फ्यूचार किस स्पेसिफिक नियम आज है जगू हमें आज के क्लस परवर्ती दो क्लस धारावाहिक भावे फ्यूचार प्रैक्टिस करब सो माइ डियर स्टूडेंट प्रथम क्या हम हाउ कैन उ रईट फ्लू चार्ट क्यों फ्लू चार्ट लिखते परि तुम्हारा मन रखे एक फ्लू चार्टे तुम्हार छा बक्स थे तो प्रथम बक्से कि अन्सार दिए दे फलो कर अन्सारगल करते हैं तो हमें तुम्हारा मन रखे जो एक फ्लू चार्ट यूज सिक्स रेक्टांगुलर और स्कोयर बक्स ओके छा बक्स थे ये हमारे प्रथम जान विषय दुई नम्बर जान विषय हम प्रत्येक फ्लू चार्ट एक बक्स के कैरेक्टर मध्य यूज एर सैन मैंने तीर चिन्ह व्यवहार करते हैं यूज निमारिक लेटर सरियल इन इच बक्स मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ए भाव छ नम्बर के लिखे दीते हैं और फलो द गिवेन वन एनसार स्टाइल अर्थात एक नंग बक्स जेटा देखा के फलो करते अर्थात हमें बोलते चाची माइडिय स्टूडेंट हमारे एक नंग बक्सटा जे भाव थक ठीक पर बक्सगुल तुम्हें से भाव लिखते हैं तो हमें मन रेखो एक नंग बक्से जो तरा प्रथम एनसार्ट भार प्लस आईन जी दिए दे तुम्हें पर आंसारगल भार प्लस आईन जी दिए करते हैं जेमन बोलम जो धरो एडभोकेटिंग पैसिफिजम शांति पक्षे एडभोकेसि करा तो जो प्रथम बक्से बै प्लस भार प्लस आईन जी थे से क्षेत्र में तुम्हें पर बक्सर सबग अन्सार बै प्लस भार प्लस आईन जी दिए कर चेषा करवा जेमन बोलते एडभोकेटिंग पैसिफिजम अथवा जो प्रथम बक्से तुम्हार फोर प्लस भार प्लस आईन जी थे से क्षेत्र में तुम्हारा मन रखा पर जो बक्सगुल सबग बक्स तुम्हें चेषा करवा जान फर प्लस भार प्लस आईन जी दिए जाए जेमन तुम्हें बोल फर एडभोकेटिंग पैसिफिजम जो प्रथम बक्से टू प्लस भार्वर बेस्रम थे से क्षेत्र में तुम्हें परवर्ती बक्सगुल टू प्लस भार्वर बेस्रम जमन तुम्हें बोल टू एडभोकेट पैसिफिजम अर्थात कि भाव शांति प्रतिष्ठा कर जाए तुम्हारे एक प्रसेस आखान एक्जाम्पल सो माइडिय स्टूडेंट हमें तुम्हारे बुझाते चाची प्रथम बक्सटा जे भाव थक ठीक पर पाँचा बक्स ठीक ये तुम्हें लिखे देवा ये अनेक बोलते पर जेमने ना चल तेमने ना चल अर्थात प्रथम बक्सटा जे भाव थक बाकी सबग अन्सार हमें ओई भाव दिए दी तो तुम्हें फ्लू चार्टे पुरु दशे दस नम्बर पे जा मन रखा इखने को नम्बर करतन है ना जो प्रथम बक्से नाउन प्लस अफ प्लस अन्न किचू थे से क्षेत्र में तुम्हें क्योंकि आब नाउन लिखते पर जमन एडभोकेसि अफ पेसिफिजम तैयार माइड स्टूडेंट हमारे एखे मेन वार्ड का छोड़ कि पेसिफिजम ये तुम्हें देखो एक बार क्यों एडभोकेटिंग पर बडभोकेटिंग पर फर एडभोकेटिंग टू एडभोकेट पेसिफिजम तरह कि एडभोकेसि अफ पेसिफिजम दैट मीस ऊपर बक्सटा के फलो करब ऊपर बक्से जो तुम्हारे को नाउन थे पर बक्से तुम नाउन लगवा जमन अनेस्टी रेसपन्सिबिलिटी लाइक दैट प्रथम बक्से जो भार्बन प्लस आदार्स थे परवर्ती बक्सगुल्लाते तुम्हें भार्बन प्लस आदार्स लिखवा जमन थ्रू गार्बेज 
এখন তোমাকে প্রশ্ন করা হলো যে আমরা নদীর পানি কিভাবে দূষিত করি একটা আমার বক্সে দিয়ে দিল থ্রু গার্বেজ তখন পরের অ্যান্সারগুলো তুমি প্রেসেস থেকে যখন নেবে তুমি মনে রাখবে এগুলির জন্য ভার্বন প্লাস আদার্স অর্থাৎ যা আছে তা হয় সেক্ষেত্রে তুমি বলতে পারো ইউজ ইউ নো ইউজ কেমিক্যাল হ্যাঁ এরপরে তুমি বলতে পারো থ্রু তোমার ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট এইভাবে কি করতে পারো তোমরা পরের অ্যান্সারগুলো সাজিয়ে নিতে পারো যদি প্রথম বক্সের অ্যান্সারটা ভার্ভ টু দিয়ে থাকে দ্যাট মিনস ভার্ভের পাস্টফর্ম দিয়ে থাকে তুমি পরের সবগুলো অ্যান্সার ভার্ভের পাস্টফর্ম দিয়ে করার চেষ্টা করবা যেমন তারা প্রথম বক্সে বলল থ্রি ইউ গার্বেজ তখন পরের বক্সগুলোকে তুমি এইভাবে ভার্ভ টু প্লাস আদার্স দিয়ে করে দেওয়ার চেষ্টা করবা তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা একটা স্যাম্পল প্রেসেস পড়ব এবং এই প্রেসেস থেকে আজকে আমরা অ্যান্সার করব তোমরা আমার কাছে ন্যান্সন ম্যান্ডেলার প্রেসেসটা পড়েছিলে এবং এখান থেকে দু সাল যশোর বোর্ডে একটি ফ্লুচার্ট এসেছিল আমি সেটা তোমাদেরকে এখন নিজে পড়ব এবং প্র্যাকটিস করিয়ে দেব তোমরা মনে রাখবে এই প্রেসেসটা থেকে যে ফ্লুচার্টটা হবে সেটা হচ্ছে আমি বাংলায় বলছি তোমরা একটা ফ্লুচার্ট করো করে ন্যান্সন ম্যান্ডেলার আইকনিক ইমেজগুলো দেখাও তার যে আইকনিক ইমেজ সে যে তার যে সিম্বলিক ইমেজগুলো দেখাও তাহলে আমরা এখানে কি করব প্যাসেজটাকে আগে আমরা করব পরে বক্স ওয়ানে কী লেখা আছে সেটা আমরা দেখব হ্যাঁ তাহলে আমি একটু টেনে সামনে যাচ্ছি তোমরা একটু খেয়াল করো এক নাম্বার বক্সে কী আছে আমরা একটু দেখি যে এক নাম্বার বক্সে ছিল অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি তাহলে পরের বক্সগুলোতে আমরা যে এটা ইনফরমেটিভ এটা কিন্তু ভারত দিয়ে করা হয় নাই তা আমরা সুতরাং বাকি ইনফরমেশানগুলো আমরা লিখে দেব তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে একটা বিষয় খুব খেয়াল রাখতে হবে অ্যান অ্যাডভোকেট এই যে অ্যান এর এ কি দিয়ে লিখেছে স্মল লেটার তো তোমরা সবসময় মনে রাখবা যদি কোনো ফ্লুচার্টের প্রথম বক্সের প্রথম লেটার প্রথম বক্সটা কিন্তু তারা দিয়ে দেবে এই যে উপরে লেখা আছে খেয়াল করো তোমরা প্রয়োজনে মোবাইলটা জুম করে দেখো হ্যাঁ আর তোমরা ক্লাসগুলো আমরা যখন ওবিএস দিয়ে কোনো ক্লাস নেই তোমরা কম্পিউটারে দেখার চেষ্টা করবা হুম মোবাইল ফোনে আমি জানি না তোমরা কতটা উপকৃত হচ্ছ হবে আই এম গোয়িং টু কন্টিনিউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট যেটা বলছিলাম যদি প্রথম বক্সের প্রথম লেটার স্মল লেটার থাকে তুমি পরের সবগুলো বক্সের সবগুলো প্রথম লেটার স্মল লেটার দিয়ে লিখবে তোমরা যে বাজারের গাইডগুলো পড়ো সেখানে কিন্তু লিখে আছে যে প্রথম বক্সের প্রথম লেটার শুড বি ক্যাপিটাল লেটার আমি এখানে বিরোধিতা করছি কখনো এই ভুলটা করবে না তোমরা কি করবে প্রথম বক্সের প্রথম লেটার যদি স্মল লেটার দিয়ে থাকে যেমন এখানে আছে ধরো এ এটা স্মল লেটার তোমরা কি করবে বাকি সবগুলো বক্সের প্রথম লেটার তোমরা এই স্মল লেটার লিখবে ক্যাপিটাল লেটার থাকলে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে লিখবে তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল লেটার থাকে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ এটাকেই আমি পেয়েছি স্মল লেটার আর পেয়েছি কি না জানা নেই খুব একটা জানা নেই আমার ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট সো নাও কাম টু দ্য প্যাসেস প্যাসেসটা কীভাবে থাকে দেখো রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট অ্যান্ড মেক এ ফিউচার শোয়িং দ্য আইকনিক ইমেজ অফ ন্যান্সার ম্যান্ডেলা নম্বর ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ ওই যে আমরা বললাম অ্যান অ্যাডভোকেট এই কথাটা তোমাদের এক নাম্বার বক্সে দেওয়া ছিল সো চলো আমরা প্যাসেসটা পড়ি ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে আ প্রমিনেন্ট রোল অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ বিশ্বের মঞ্চে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি তাইলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা একটু খেয়াল করে এই যে অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি এটা কিন্তু তোমার অ্যান্সার হয়ে যাবে এটা আমরা এক নাম্বার বক্সে যদি থাকে তাহলে তো থাকলো আর যদি না থাকে আমরা সেটা দুই নাম্বার বক্সে দেখবো ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস তাহলে এই যে এইডস কথাটাকে তোমরা মার্ক করে রাখো তোমরা যারা বইয়ে পড়ছো তোমরা একটু আন্ডারলাইন করে নাও প্লিজ এখানে আন্ডারলাইন করো অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি তারপরে আন্ডারলাইন করো এইডস তাহলে এখানে এসে এই যে প্রথম বক্সে তারা এন দিয়ে শুরু করছে না তোমরা প্রথম পরের বক্সগুলো দেখো এ এন দি এইসব দিয়ে শুরু করা যায় কি না সেক্ষেত্রে ফুল নাম্বারটা পাবা তাহলে আমরা দুই নাম্বার বক্সে কিন্তু এইডস কথাটাকে কীভাবে লিখবে জানো এ ফাইটার এগেনস্ট এইডস একটু খেয়াল করো এ ফাইটার এগেনস্ট এইডস অর্থাৎ তিনি এইডসের বিরুদ্ধে কিন্তু একজন যোদ্ধা হুম দুই নাম্বার বক্স ডান হি ফর্মালি লেফট পাবলিক লাইফ ইন জুন টু বিফোর ইট এইটি সিক্স বার্থ ডে তিনি তার সিএসি তোমার জন্মদিনের আগে দু হাজার চার সালে পাবলিক লাইফ ত্যাগ করেছেন অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে তিনি চল চলে গিয়েছেন অনেকটা নিভৃতে টেলিং হিজ অ্যাডোরিং অ্যাডোরিং মানে লাভিং কান্ট্রিম্যান ডোন্ট কল মি আই উইল কল ইউ তোমরা আমাকে দেখো না আমি তোমাদেরকে দেখব বাট হি রিমেন ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রেভার্ড পাবলিক
এ রেভার্ড পাবলিক ফিগার তাহলে তিনি কি ছিলেন একজন রেভার্ড মানে রেসপেক্টেড একটা পাবলিক ফিগার তোমরা এটা তিন নম্বর বক্সে লিখে দিতে পারবে আমি জানি না আমি এই অ্যান্সার এটা লিখেছি কি না বা যদি না লিখে থাকি তোমরা কিন্তু এটাও অ্যান্সার নিতে পারো এরপরে কম্বাইনিং সেলিব্রিটি স্পার্কুল উইথ এন আন ওয়েভারিং মেসেজ অফ ফ্রিডম রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস অর্থাৎ তিনি হিউম্যান রাইটস মানে মানবাধিকার শ্রদ্ধা স্বাধীনতা এগুলোর তিনি প্রতীক ছিলেন ওকে বাই স্টুডেন্ট সো কাম টু দ্য নেক্সট লাইফ The years Mandela spent behind bars made him the world's most celebrated political prisoner. Look, you are a celebrated political prisoner. This is the answer to the answer. I am not going to say anything. So, you are going to say this is celebrated. You are going to say this is a celebrated political prisoner. Celebrated. So, you are going to say this is an image of Nelson Mandela. A leader of mythic stature. এই এই কথাটাও তোমাদের একটা অ্যান্সার হয়ে যাবে এ লিডার অফ মিথিক স্টেফের মানে পৌরাণিক একটা চরিত্রের মতো একটা লিডার ছিলেন তিনি ফর মিলিয়ন্স অফ ব্ল্যাক সাউথ আফ্রিকানস লক্ষ লক্ষ কালো সাউথ আফ্রিকানদের জন্য অ্যান্ড আদার অফ প্রেস পিপল এবং অন্যান্য অত্যাচারের মানুষদের জন্য তুমি কিন্তু লিখতে পারো এই লিডার অফ দ্য প্রেস অফ প্রেস পিপল তোমার এখানে অ্যান্সার লাগবে পাঁচটা আমি কিন্তু এখানে অনেকগুলো অ্যান্সার বলে যাচ্ছি যেন তুমি এটাকে বুঝতে পারো তাহলে তুমি কিন্তু লিখতে পারো এ লিডার অফ দ্য অপ্রেস পিপল দিস ইজ অলসি নাইস অ্যান্সার বাট আমি কিন্তু লিখি নাই আমি অন্য পাঁচটা লিখেছি আমি কতগুলো লিখব বলো আমি চাইলে দশটা লিখতে পারবো সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট তোমরা মার্ক করে রাখো কি কি যেন এখানে মার্ক করবা অপ্রেস পিপল না এখানে লিখবে এ লিডার অফ দ্য অপ্রেস পিপল ফার বিয়ন্ড হিজ কান্ট্রিজ বর্ডার অর্থাৎ দেশের বর্ডার পেরিয়ে তিনি একজন তোমার ধরো তিনি একজন লিডার কার জন্য ফর দ্য প্রেস পিপল সারা পৃথিবীতে যারা অত্যাচারিত তাদের জন্য তিনি একটা লিডার চার্লস ড্রিথ ক্যাপিটাল অফিস ইন দ্য নাইনটিন রিভিনিয়া ট্রায়াল উনিশশো সালের যে রিভিনিয়া ট্রায়াল হয়েছিল সেখানে তাকে ক্যাপিটাল অফিস মানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল হিজ স্টেটমেন্ট ফ্রম দ্য ডবস হিজ পলিটিক্যাল টেস্টমনি এবং এভাবেই তার যে তোমার ধরো এই তিনি মানুষের কাছে একটা আইকনিক ইমেজ হয়েছিল তো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট এখন এই যে প্রশ্নটা আছে মনে তোমাদের প্রশ্নটা ছিল মেক এ ফিউচার শোয়িং দ্য আইকনিক ইমেজ অফ ন্যাশনাল মেন্টাল আইকনিক ইমেজগুলো তোমরা দেখাবা হ্যাঁ এইভাবে তোমার পরীক্ষার খাতায় ছয়টা বক্স লাগবা হ্যাঁ বক্সেকে প্রত্যেকটা বক্সে এভাবে নাম্বার দিবা ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স মনে রাখবে এক নাম্বার বক্স তোমাদের জন্য দেয়া থাকবে এবং সেটা তোমাদেরকে লিখতে হবে এটার জন্য কোনো নাম্বার নাই আর যদি এক নাম্বার বক্স তোমরা না লিখো তাহলে নাম্বার জিরো পাবা তোমাদেরকে কোনো সার নাম্বার দেবে না তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে যে এক নাম্বার বক্সটা দেয়া থাকবে ওইটার সহ আমাদেরকে লিখতে হবে এবং ওইটায় আমরা কোনো নাম্বার না পেলেও আমাদের এগুলি হয়ে গেলে পরবর্তী পাঁচটা বক্সে আমরা দু নম্বর করে দশ নাম্বার পেয়ে যাব মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমি এই উবিএস ক্লাসে আজকে আমার ফেসটা দেখাচ্ছি না কারণটা হচ্ছে আমি চাচ্ছি টোটাল স্ক্রিনটা যেন তোমরা দেখতে পারো সাইডে আমার কার্টুনের মতো একটা ছবি দিয়ে দিলাম আর হাত নাড়ার নাম ওই যে বিটিবিতে দেখা যায় যে ওই আকার ইঙ্গিতে পড়াচ্ছে যেটা তোমার ধরো ওই এখন আমি সেটা করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি কি তোমরা এই টোটাল স্ক্রিনটাই তোমরা দেখো হুম তাহলে এই যে অ্যান্সারগুলো দেখো নাম্বার টুতে এ ফাইটার এগেনস্ট এ পার্টিট ন্যান্সাল ম্যান্ডালার যে আইকনিক ইমেজগুলো যদি বলে তুমি বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি একজন ফাইটার তিন নম্বরে দেখো অ্যান অ্যাডভোকেট অফ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি এটা কিন্তু প্যাসেজ থেকে আমি নিয়েছি শুধু ডেমোক্রেটিক সোসাইটি এটা প্যাসেজে আছে এবার তুমি লিখে দেবে অ্যান অ্যাডভোকেট চার নাম্বার বক্সে তুমি লিখে দেবে এ ফাইটার এগেনস্ট এইডস ওই যে বলছিলাম এইডস কথাটা মার্ক করো এবার স্মল লেটারে লিখে দেবে ফাইটার এগেনস্ট এইড স্মল লেটারে লিখবে কেন দু সাল দিনাজপুর বোর্ডে একটা স্মল লেটার দিয়ে এসেছিল প্রথম বক্সটা আর অন্যান্য যত বোর্ডগুলো নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে প্রথম বক্সটা ক্যাপিটাল লেটার থাকে তাহলে তোমাদের সাথে কথা কি স্মল লেটার থাকে স্মল লেটার ক্যাপিটাল লেটার থাকে ক্যাপিটাল লেটার নাম্বার ফাইভ এ সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার এই যে সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার কথাটা ওখান থেকে নিয়েছে শুধু এ যোগ করেছে এ লিডার অফ মিথিক স্ট্যাচুর সো মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট দিস আর দ্য আইকনিক ইমে ইমেজ অফ ন্যান্সাল ম্যান্ডেলা তোমরা এইভাবে খাতাটার মাঝে খুব সুন্দর করে ছয়টা বক্স থেকে অ্যান্সারটা লিখে দেবা হ্যাঁ এটা খাতাটার মাঝে এইভাবে বক্সগুলো আঁকবা ডানে বামে উপরে নিচে সমান রেখে প্রত্যেকটা বক্স যেন তোমার ধরো খুব সমান হয় সুন্দর হয় এক ইঞ্চির কম করে তুমি বক্সগুলো নিতে পারো আগে এগুলো বাসায় প্র্যাকটিস করে নেবে এবার তোমাদেরকে বললাম যে প্রথম বক্সটা দেখে তোমরা অ্যান্সার করবা 
এখন যদি তোমাকে প্রশ্ন করা হলো যে মেক এ ফিউচার শোয়িং হাউ নেলসন ম্যান্ডেলা এস্টাবলিস ফিজিক্স এন্ড হ্যাপিনেস অথবা তিনি কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অথবা শান্তির জন্য তিনি কি কি করেছিলেন এই ব্যাপারগুলো দেখাও এবং প্রথম বক্সে তারা দিয়ে দিল অ্যাডভোকেটিং অফ হিউম্যান ডিগনিটি ওখানে কিন্তু দিয়েছিল আগেরটা তোমরা যেটা একটু আগে প্র্যাকটিস করেছো অ্যান অ্যাডভোকেট কিন্তু এখানে কি আছে দেখো মাই স্টুডেন্ট অ্যাডভোকেটে তাহলে তুমি কি করবে বাকি যে পাঁচটা বক্স সেগুলো ভার প্লাস আইনজি দিয়ে করার চেষ্টা করবে কারণ প্রথম বক্স এখানে কি আছে দেখো অ্যাডভোকেটিং দিস ইজ ভার প্লাস আইনজি সো এই দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই বক্সগুলোতে তুমি কি করবে ভার প্লাস আইনজি করবে তাহলে তুমি ইউনো তাহলে দুই নম্বর বক্সে যে তোমরা এখন কি করবে দুই নম্বর বক্সে কিন্তু তোমরা হ্যাঁ তাহলে দুই নম্বর বক্সে গিয়ে তোমরা কি করবে দেখো যে এই যে ফাইটিং এগেনস্ট অ্যাপার্টিড অ্যাডভোকেটিং অফ এই যে শুধু আইনজি যোগ্য করছে যে এগেনস্ট অ্যাপার্টিড এটার এগেনস্ট এসে ফাইট করেছে অ্যাডভোকেটিং অফ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি আগে কিন্তু লিখা ছিল অ্যান অ্যাডভোকেট অফ ডেমোক্রেটিক সোসাইটি হ্যাঁ এবার তোমরা দেখো অ্যাডভোকেটিং ডেমোক্রেটিক সোসাইটি তারপরে ফাইটিং এগেনস্ট এড আগে কিন্তু কি লেখা ছিল এ ফাইটার এগেনস্ট এড এখন আমি কি করেছি এ বাদ দিয়ে দিয়েছি ফাইটিং এগেনস্ট এড তারপরে বিং সেলিব্রেটেড পলিটিক্যাল প্রিজনার তারপরে বিং এ লিডার অফ মিথিক স্ট্যাচুট তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট আমরা কি করছি আমরা এখানে আইনজি দিয়ে আমরা সহজভাবে এগুলো করে নিয়েছি সো আজকে তোমাদেরকে আমি একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি আমি আসলে কি তোমরা এটাকে প্র্যাকটিস করবে এটা হচ্ছে বেস্ড অন এ রিডিং অফ দ্য প্যাসেজ মেক এ ফিউচার শোয়িং দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল এটা তোমরা এই যে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আমাদের প্যাসেজের শুরুতে একটা প্যাসেজ রয়েছে আমাদের বইয়ের শুরুতে এবং সেই প্যাসেজে তোমরা হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল বাংলার ইতিহাসগুলো তোমরা দেখাবে এবং আমি জাস্ট আমি আশা রাখবো তোমরা এটার উপর প্র্যাকটিস করবে তাহলে আমি আজকে এখানে শেষ করতে চাচ্ছি সো আমার ক্লাসের শেষে সবসময় একটা রিকোয়েস্ট থাকে প্লিজ ওয়ার মার্কস ওয়াইল গোয়িং আউটসাইড তুমি যখন বাইরে যাবে অবশ্যই মার্কস পড়বে তোমরা জানো গত পরশু দিন ফ্রান্সে লকডাউন করা হয়েছে এই শীতকালীন যে করোনা সেটা আবার আঘাত আনছে সো সেক্ষেত্রে আমরা সবাই সতর্ক থাকবো সবাই সবাদের সবার জন্য দোয়া করব আজকে এ পর্যন্তই তোমরা বাসায় ফিউচার প্র্যাকটিস করবে এবং এই ফিউচারটে আমি পরবর্তী ক্লাসে আরও যখন দুইটা ফিউচার আলাপ করব তার পরের ক্লাসে দুইটা আসার কি তোমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর আমাদের আরেকজন ইংরেজি শিক্ষক রয়েছেন আসান আমেন ওনাকে আমি রিকোয়েস্ট করবো উনি যেন পরবর্তী তিন নং প্রশ্ন যেটা সামারিটা নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলি সেক্ষেত্রে তোমরা কি করছো হাঁটি হাঁটি পাপা করে তোমরা তোমাদের সিলেবাসটা শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ সো তাহলে তোমরা ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাই